us to our school because Teresa Nuzo is a home away from home. It is a hub for academic excellence. For admission and inquiries, visit us or call us on 0726-082-423 or 0736-093-287. You can also email us on teresanuzo at gmail.com. Teresa Nuzo School, open for learners, where we learn to love God, to put Him first, where we grow in academic Penzi mtazamaji karibu tena katika kipindi chako kipendacho cha sauti za kwaya na bila shaka kama wiki iliyopita tulikuwa na wanakwaya kutoka uh, Jimbo la Machakos leo tuko na wanakwaya kutoka Jimbo la Ngong ambao wameweza kutembea na singependa kusema mengi kumbuka ni wakati wa kwa na hata kama ni kwa resma lazima tumsifu Mungu katika uimbaji kipindi ambacho kinakusaidia sana kumsifu na unakipata tu kutoka katika runinga yako uipendayo runinga ya Kapuchini kwa sasa Ningependa kama ungependa kuwasikia awa vizuri na uweze kutuma arafa ama ujumbe wote ili tuweze kuona ni vipi wanafanya siku ya leo na kukaribisha katika mitandao yetu ya kijamii katika nambari yetu ya ofisi uweza kutuma ujumbe pale na bila shaka tutaweza kupata na tuweze kumshukuru Mungu na kumsifu kwa pamoja sisi wote jina langu ni Gabriel Muteti nikiwa karibisha uweze kuanza na wimbo wa kwanza kisha tutaweza kuendelea mbele karibuni sana na Mungu wabariki mwalimu
Asandeni sana waimbaji wameweza kufungua uwanja moto moto kabisa wakiwa tayari wanasema wanalipua sifa. Uh, kumbuka ni wanakwaya ambao hatujawajua na ningependa kumuita modareta ili aweze kutuelekeza hao ni kina nani na wametokea wapi kwa sababu sifa kweli wanalipua. Kumbuka tuko kwa resma lakini kwa kipindi chetu lazima tumsifu Mungu kwa sababu huo ndio uh, wito wetu sisi kama waimbaji. Kwa hivyo ningependa kumkaribisha modareta kwanza aweze kutuelezea waimbaji ambao tuko nao siku ya leo wanatokea wapi. Karibu. Tumsifu Yesu Kristu milele na milele amina milele na milele tumsifu Yesu Kristu uh, kwa ya ambao iko mbele yenu siku ya leo ni kwa ya vijana wa mtakatifu Monika Kitengela mhm ah na kulingana na vile nasikia uimbaji umesema ni kwa ya vijana naam sijui iko ileweza kuanza mnamo mwaka upi ah uh, kwa ilianza mwezi wa April mwaka wa 2019 that is 2019 naam na kulingana na vile naona mmekuwa kabisa. Sijui ni mbinu zipi mmekuwa mkitumia ili kuweza kuwavutia waimbaji aswa uh, vijana ili waweze kujiunga na kwa yenu. Uh, sidhani ni mbinu mm-hmm. kitu baraka za Mungu mm-hmm. na matu, mm-hmm. eh, na maombi. Yeah. Sijui mna huduma umisa gani katika tukifika pale mtakatifu Monika tunaweza kuhudhuria? Uh, hatuna misa mwafaka ambao tunahudumia mm-hmm. bali kule St Monica kuna misa tano mm-hmm. ambayo tunahudumu katika kitu tunaita rotation mm-hmm. kila jumapili jumo pili mbili mnaimba misa moja mm-hmm. mnaenda hiyo misa ingine kama kesho ndio tunaimba juma, uh, tunaimba um, misa ya jioni mm-hmm. kwa mara ya pili kisha jumapili ile ya pili ya kwa resmo tutakuwa misa ya asubuhi kwa hivyo um, ile wakati tunataka kuja kujiunga na sisi maybe mm-hmm. utupigie simu tukwambie tuko misa gani asante Nam. labda ni hiyo <laughs> ni mweza kufurahia sana lazima uwasiliane na wao ndio uweze kujua wako misa gani yeah. lakini kama sijakosea ulikuwa mkianza hii kwaya naam sasa ningependa kujua kidogo kwa sababu uh, kwa wakati wowote ninajua mtakatifu Monika kuna kwaya nyingi. Na. Ni nini ambacho kiliweza kupendekeza nyinyi muweze kuanzisha kwaya ama ni nini ni mvuto upi ulifanya muweze kuanzisha kwaya? Um, kwanza tuli viongozi wa vijana uh-huh. huo mwaka waliketi wakaona kuna baadhi ya talanta ambazo ziko uh-huh. na moja ya talanta ambayo haijakuzwa kwa kikamilifu uh-huh. ni wimbaji wa kwaya kama vijana na uh-huh. pia ukiambia vijana waende waimbe na wazazi wao unapata kuna baadhi ya e, nyimbo ama densi ambazo uh-huh. wangetaka kuruka lakini ame kama pata ni mdogo haizi ruka kwa sababu mzazi ni mkubwa kidogo ama haizi endanisha na uh-huh. ule mchezo kwa hivyo tuka ika, wakakaa chini wakaonelea ni vyema uh-huh. tuanzishe kwaya na wakaanzisha kwaya ya vijana na hapa tupo asanti labda niweze kuulizia uh, sijui kama kuna miaka ambayo tunafaa kujiunga kama sijui kama mimi naweza fit kwa sababu hili ya wana, wana, wana youth sijui inaanzia mwaka gani mpaka mwaka gani uh, inaanzia kutoka um, miaka kumi na saba uh-huh. hadi 29 uh-huh. lakini kama umepita uh, miaka hiyo uh-huh. unakaribishwa kama rafiki wa kwaya kwa sababu tunafahamu ya kwamba sisi kama vijana bado tunaendelea kuwa na tunahitaji eh, kitu wazungu anaita experience katika kwaya na pia mafunzo ya maadili kwa hivyo kama walimu uh, baadhi ya patrons 
hawajafahamu kwa, kwa ile hiyo miaka lakini wanakuja kama marafiki wa kwaya asante karibu kidogo sijaridhika kuna jambo ambalo ningependa kujua kwa sababu yeah. najua wana kwaya kuna not wana kwaya wana youth yeah. kuna jambo ambalo linawasumbua sana mm-hmm. unapata kikundi ndicho hiki kuangalia miaka ambayo umeweza kutaja kikundi kipo lakini wana kwaya ni wachache wale wengine wanasema ni wana youth lakini wanakuja wakati kuna mambo mengine wakati wa kwaya hawaonekani kabisa alafu unapata ni youth ni kwaya lakini nusu ndio kwaya nini mlifanya nini ndio kila mtu aweze kuwa amejumuika katika uimbaji uh, si, si sema kuna kitu mwafaka tulifanya mm-hmm. bali jambo moja tukua tunasema sisi kama vijana wa mtakatifu Monika mm-hmm. tukikuja pale unasahau mambo ya nyumbani mm-hmm. unasahau pesa zilipo mfukoni mm-hmm. unakuja unanyenyekea kama sheria ziko mm-hmm. unakuja tunazifuata kwa hivyo ningesema uh, we found a home away from home mm-hmm. kwa hivyo ukipata mtu anakuja kesho aki, akipitia kesho akisikia aki, aki kuna mazoezi atakuja kwa sababu alipata na aka, uh, aka appreciateiwa ya, na wale ambao alipata hapa asante swali la mwisho kabisa sijui kama kuna mambo mengine mnafanya uh, apart from kuimba kwa misa nyinyi kama wanarika naam kuna mambo mengi sana tunafanya um, kama sai parukia yetu uko St Monica iko chini ya wana uh, SME that is Society of Missions of Missionaries of Africa uh, ndio mafadha ambao wanatuhudumia kule kwa ya sababu ni mamisionari tuna tunahusiana na wao katika um, kazi zao za umishonari kama ile wiki takatifu inayokuja tutaenda na wao kule Chepariri kwa West Pokot pia tuko na baadhi ya talanta zingine kama acting kuna narratives kuna plays Lafu pia hii kwaya sasa hii tunaangalia venye pia tutatoa mkando wetu wa kwanza mm-hmm. na baadhi ya mengine. Ambarikiwe sana na Mungu aendelee kuongoza. Amen. Asante. Mpenzi mtazamaji, tumeweza kuwasikia ni wana kwaya kutoka mtakatifu Monika na ni wanarika, si wana kwaya tu ambao wameweza kujitoa. Kwa wale ambao tukikutana nao huwa wanasema sisi si waimbaji, sisi ni wanarika. Nashindwa sasa itakuwa namna gani. Kwa hivyo ukijiunga chochote ambacho wanafanya unahitaji kuwa pia unajumuika katika yale mambo ambayo wanafanya. Kama labda uko na ujumbe, kama uko na ujumbe ungependa kuwaelezea wana kwaya ama pia kuatia moyo, makuatia motisha na wale pia wanaotazama na kualika uweze kutuma ujumbe katika mitandao yetu ya kijamii ama katika nambari yetu uh, ya ofisi ili tuweze kupata na tuweze kuwasomea watazamaji na waimbaji wetu waweze kufurahi sana katika uimbaji na sitaki kubeba wakati mwingi sana ningependa mwalimu na juu umejipanga utupatie wimbo mwingine mmoja mwalimu Steve alafu tutaweza kuendelea na mazungumzo yetu karibu Yeah. 
Sandeni sana wanakwaya tumetafiti tukauliza maandiko kwa hivyo tunaweza kujua kazi yetu ni nini ni kumuimbia na kumpangia nota mpaka mpinguni asandeni sana waimbaji kwa wimbo huo ambao ni mtamu kabisa naendelea kuangalia uh, uh, jumbe ambazo ninapata Irene anasema following from Kitengela uh, Irene Meto aya Marisela Wanza good work may god bless you wanaendelea kutuma rafa zao pale asandi sana kwa kuendelea kutazama kuna mwingine ambaye anaitwa uh, Arin tena amerudi tena keep up the good work Mungu abariki hawa watoto youth strong in talent always kwa hivyo huyu ni mtu anawajua kabisa na nimeweza kupata mwingine ambaye anasema anaitwa Elizabeth endelea kutazama ukia ukisitupatia ukitupatia mambo ambayo unaona Hezmon from Kitengela askin How he can join the Saint Monica choir? Kwa hivyo, si ni kazi yenu. <laughs> eh anawatazama Anne from Mumias, Bulimbo Parish. Saint Monica choir is wonderful. God bless you guys. Elizabeth Siombua na watazama kutoka Mogas, choir naona imejipanga kweli. Mungu wabariki uimbaji wao na pia 
habari kiruninga ya kapu chini asante sana Elizabeth kwa kuendelea kututazama endelea kutuma rafa zako ili tuweze kuwasomea waimbaji na pia watazamaji tujue ni nini ambacho tunaweza waongezea at least wako na they are very strong wako na nguvu ya kumwimbia Mungu na bila shaka wakati uko na nguvu ndio wakati wa kumwimbia Mungu mpenzi mtazamaji ningependa kumuita mwalimu tuongee kidogo kwa sababu mwalimu ndiye kila kitu katika kwaya kama hakuna mwalimu tena atusemi kama ati ofisi wako mambo yawezi endelea lakini mwalimu is the driver of the choir. Kwa hivyo karibu mwalimu, kwanza jitambulishe kwa mtazamaji. Karibu. Kwa majina anaitwa Stephen Ngu Ndenge. Now, mwalimu, uh, kazi ambayo unayofanya ni ngumu sana. Ni nini ambacho kiliweza kukufanya uweze kuingia katika kazi hii? Kwa sababu najua this is not your career. A job, eh? uko na kazi nyingine. Lakini sasa nakupata kwa uimbaji most of the time. Nini niliweza kukufanya? Okay, asante sana kwa hilo swali. Eh, hakika kilichonivutia sana katika uimbaji mimi katika kazi yangu ya kitume nilijaribu sana nione kama naweza kuwa kama padri. Lakini nikajipata njia mbaya. Ukamwambia sasa ni upande mwingine. Wakati nilijipata kwa hiyo heria nyingine ndio nikamwomba Mungu nikamwambia nijalie basi kwa sababu amu yangu ilikuwa kukutumikia ni ngali niko yangu. Nilikuwa naomba Mungu sana anijalie kama ataniwezesha ni kuwe padri ni kuwe nikiwa mdogo wakati niko na nguvu niweze kumtumikia kwa roho yangu. Na vile nilijaribu nikaona nikajipata katika hii ere nyingine ambayo ndio hapa nikasema nitajituma ile energy ambayo nilikuwa nataka kuweka nikiwa pande ile nikasema hii ni kazi ya utume na pia ni wito nikasema mimi nitajituma kwa vivyo vyote vile bila kutarajia chochote asante sana uliweza kufanya uamuzi wa busara kabisa na tunaambiwa lazima ukijipata upande mwingine lazima utamtumikia na tunamuomba mama watoto kama anaendelea kutazama mpatie mwalimu nafasi aendelee kumtumikia Mungu. Kwa <laughs> <laughs> sababu aliamua lazima ataendelea. Tunatumai utaweza kumpatia nafasi. Bila shaka, uweze kutuelezea challenges ama uh, challenges ambazo unapata wewe kama mwalimu wakati unahusika nao na kwaya ambao ni youth. Karibu. Asante sana. Kwa kweli kufanya kazi na wanarika ni kazi rahisi na pia ngumu sana. <laughs> Kwa kweli wale wengi waongopa kufanya kazi na vijana kwa sababu unajua vijana ni dynamic. Wanakuja, wanakwenda, wengi wapo masomoni, wanajaribu kutafuta riziki zao na pia kazi zao. Kwa hivyo inakuwa changamoto kubwa wakati una na kikundi cha vijana ambao sio wakudumu. Napata kwa awamu wenye ulikuwa nao washaenda labda wakapata wakaenda shule ama wakapata riziki mali kwingine na wakaenda. Kwa hakika inakuwa kila training ni kama una train e, upya kwa sababu sijapata hata wiki moja nimetembelea vijana nikapata ni wale wale napatanga kuna mtu mmoja ameongezeka mwingine ameenda. Sasa inakuwa changamoto kujaribu kumleta pia aweze kuwa level moja na wale wengine. Pia kama mnavyojua vijana e, pia si raisi kudeal na wao kwa sababu gani lazima mwanzo uwaelewe ujishushe ukue katika hali ali hao ndio mweze uweze kufanya kazi na wao kwa kwa kika si raisi sana kwa sababu ni watu ambao pia eh, hawajakomaa kabisa Ehe. unaweza zile ambao unaona ni changamoto tu kidogo kuwarekebisha wao wanaona ni kambe unawachapa ama unaona lakini nashukuru Mungu kwa sababu amewezea kunijalia nguvu na uvumilivu kwa ile kazi tunafanya na wao. Kwa kweli changamoto ni mingi kwa sababu unajua vijana wanapenda mzaa sana. Kwa hivyo kama wewe sio mtu mvumilivu utajipata ushatia ushatoroka. Kwa hivyo mi niliamua nitajitolea kwa sababu hii kazi pia mimi nilikuwa kijana wakati wao na pia nilipata na hizo changamoto na nikapata kuelewa. Kwa hivyo ninapodeal na wao naelewa kwamba hao ni vijana. Mm-hmm. <laughs> Asante sana. Najua vijana si mchezo kwa sababu uh, mambo ambayo wanafikiria sio yenye unafikiria na most of the time utapata ya kwamba amwendi pamoja. Lakini kama unaweza kuishi na wao, kuweze kuwafunza, waweze kupata, bila shaka Mungu ataweza kukuongezea 
uh, kwangu mimi ku deal na vijana huwa wanasumbua sana najua <laughs> lakini nilikuwa pale na najua vile mambo yapo kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa kazi ambayo aliweza kukupatia ili uweze kuendelea bila shaka sijui kama kuna jambo ambalo unaweza sema labda mwalimu ambaye aliweza kuongoza kuanzia pale ulianzia mpaka ukafika na labda uweze kumtambua katika roho yake okay kwa hakika nili ndio nipate kuwa na ile hamu sana na mtambua e, mtumishi wa Mungu e, Father Dominic ambaye alikuwa paroki yangu ya Ikarakara nyumbani Machakos alipokuja huko alipata uimbaji ukiwa huko na tatizo vile na akawa sana anawarai wa Kristu hasa wanakwaya wanao wanaojisikia ni kama wako na kipaji waweze kujitolea na ndipo saamini niliweza kuchaguliwa na kwa yangu niweze kwenda kutoandalia mafundisho vile nilienda mafundisho ya wiki mzima nikaona kweli mziki kweli ni tiba ya roho na nikavutiwa sana na kuanzia hapo ilikuwa mwaka wa elfu mbili na kumi nilipomaliza masomo kambas so mimi nikaenda hiyo seminar tukafanya tukajaribu after there nikaanza kuji kakamua tu pole pole lakini Eh, kwa hivyo nilijaribu kujikakamua mpaka asan tulipokuja huku kutafuta riziki nikapatana na rafiki yangu mkubwa sana ambaye anaitwa Gabriel Muteti ambao ananyoji hapa eh <laughs> <laughs> kwa mwaka 2015 hapo hivyo Najua kuna vikundi tumefanya na wewe ya Jelika Afrika ilikuwa violin Afrika tukajaribu na ukaninguza sana na nikajitolea nikasema kumbe unaweza na uzuri nilifurahia kwa sababu niliona ni kijana mwenzangu tunakaribia kwa hivyo wakati ulipotuita katika show ya kwanza na KBC kumbuki ilikuwa ole kasasi sana ehe nikaona ikiwa jambo ya, ya kuvutia sana wakati ule mimi nilikuwa tu nacheza tu chini kwa sababu sikuwa na ile nguvu ya kuweza kusimama kuimbisha wanakwaya lakini nilikuwa nikikuja pale unachofanya pale hivi na mimi nikienda kule na nijituma mpaka nikakuja kukagidiwa nafasi na kwaya iliyonilea ambayo inaitwa Sandy Stephen ushirika kwaya kitengela wakakuja kuona kwamba niko na kada kujuzi kiasi wakanipatia nafasi na kuanzia hapo sasa nikajipata nimejituma kiukweli tukaweza kufanya kazi nao tushafanya mkanda mbili na wao jua wanao wasikiza St Stephen ushirika mnapata huku wa Mungu pale YouTube unapata na wimbo wangu niliotunga mwenyewe na pia kuna nimeitika wito kwa sababu wakati huo tulikuwa tunaanzisha kwa nyingine lakini eh, kwa sababu nilikuwa nataka kwenda nikaona ni watafutie kitu ambao naweza waachia nikasema nimeitika wito nikasema nitaitika wito nitoke St Stephen niende Gregory nikaeneza ile injili la Mungu kwa hivyo nikawatungia wimbo ulikuwa unaitwa nimeitika wito wa kuja kwako bwana niko tayari kuitangaza injili na ndio maana sasa nikawa tunuku kama zawadi mimi nikielekea pale hapo tulishirikiana na mwalimu Ochengo Ndongo kufanya hiyo albamu ya ya nne kwa hivyo sasa nikaenda St Gregory ilikuwa kanisa ilikuwa inaendelea ku sana katika imani kwa hivyo tukanikiwa nafasi ya ku e, kuform kwa ya sita wakati ule ilikuwa kwa la tano kwa hivyo wakati St Gregory ilichipuka ikawa natafuta mwalimu na mimi nikaona ndio niweze kukua zaidi nitoke pale niweze kuanza na hawa tuanze from the scratch kumbuka kunapo changamoto nyingi wakati kwa inapoanzishwa kwa sababu walimu wanajua wale watu wengine hawajawahi imba kwa sababu anajua ile kibarua iko pale ni ngumu sana ngumu sana lakini mimi nikasema nitachukua kama challenge kwa sababu mimi sikutaka eli kujipendekeza lakini nilipenda nitumie hiyo nafasi kama ya kujikuza mimi mwenyewe na nikatembea na wana Gregory eh, mpaka wakati tumefika leo najua unawafahamu vizuri tumeshirikiana na wewe katika maandalizi ya albamu ya kwanza ambayo iko njikoni hivi punde tutaweza kuizidua so pale ndipo pia nilikuwa nashirikiana nao vijana hao vijana tumetembea nao safari murefu kutoka hiyo miaka 2019 na wapeleka katika mashindano festivals na hivi sasa hapa ndipo tulivo Asante sana mwalimu. Uh, bila shaka kwanza sita msahau mwalimu uh, Father uh, Musau kwa kuweza kumsaidia mwalimu wenzangu kufika pale na pia wanakuwa si mmesikia. Kuna mambo mengi nilifanya hapa. Lazima <laughs> <laughs> mnaniona. Tunamshukuru Mungu. Mwalimu tunashukuru. Nataka niweze kusoma arafa mbili hapa kisha tuweze kuendelea na nyimbo zetu kwa hivyo jipanga kwa wimbo mwingine. 
Moja hapa anasema hello tumsifu Yesu Kristo the choir is good the vocals are upsetted well and keep it up to the teacher I'm Evans Kimandi organist uh, and also music director Ruguta Ruta Parish Mara Mara Dinari Meru okay okay ametoka Meru uh, amesema mnaimba vizuri mwingine anasema barikiwe sana Mungu azidi awape neema uh, immaculate kutoka Band Forest sijui kama mnajua hapo ni wapi Sharon kutoka parish ya Tarta God bless Saint Monica a youth wanaendelea kuwatazama kwa pamoja Aya 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 asandi sana nitamwambia asandi sana hiyo si tasoma hapa <laughs> Aya following from Voi Taita Taveta County Peter Okeo anasema mambo yako sawa anasema beautiful and wonderful mwingine hapa anasema Princess Idaya be what congratulations they are singing very nice i like their voices keep up uh, the spirit mm, anasema tena yeye anatokea Eldoret huko ndio anatazama akiwa Monica Musila following from Kitengela congratulations guys may god bless you abundantly and increase your faith huyo anajua mnamjua huo ujumbe ni wangu uh, asandi sana nimeweza kuona na nitaendelea tu kusoma Joseph Mwema following from Kajado asandeni sana Penzi mtazamaji tunasonga mbele naona zinatembea kabisa na wanaendelea kutuma uh, I am Muitiri Muitiriri Mrs from Lanet Nax Nakuru wako smart sana be blessed captain good work indeed tujivunia runinga yetu kwa hivyo mpenzi mtazamaji tuendelee mbele na kutuma rafa zetu ili tuweze kusoma tukimsifu Mungu katika uimbaji ni katika runinga tu ya kapuchin ambapo unapata mambo moto kama vile unapata leo uh, mwalimu tuongezee nyimbo zingine mbili kisha tuweze kuendelea mbele asante
Sandeni sana tunaendelea mbele na naendelea kupata rafa waimbaji wanaimba vizuri sana Mungu awabariki na soma mbili tatu tukisonga mbele Benedict anasema following from West Pokot Makutano Parish Congratulation kwa hawa wana choir wanaimba vizuri sana kuna mwingine ambaye anaitwa Leonard Omondi following from 001 Leonard Wesonga gotea huyo amefunga nywele <laughs> wewe songa wewe we songa tulia kwanza <laughs> asanti asanti aya veva veva esta na yeye anasema sweet melodies asante sana we songa umeanza eh Justin Katunge uh, anasema congratulations to our youth uh, princess Idaya amerudi tena the show is very interesting indeed thank you so much kwa ayo be what Maria during months i thought in students were college fulani wow wow watching from nanyuki town please keep the spirit up mpenzi mtazamaji naona unaendelea kutuma na tunasonga mbele na ningependa tuendelee kupata nyimbo kabisa lakini kabla sijasonga nataka kujua ambaye aliweza kuingia kwa hiki kikundi mtu wa kwanza ningependa kuongea naye kidogo kama unajua ulikuwa wa kwanza kujiunga na hichi kikundi karibu karibu hapa tuweze kuwasalimia watazamaji tuongee mawili ah sandi sana dada <laughs> jitambulishe kwa mtazamaji karibia jitambulishe kwa majina ni Sharon Mutiso mm -hmm. mm. wewe ulikuwa baadhi ya wale waliingia wa kwanza katika hichi kikundi katika uimbaji ni nini ambacho kilifanya uweze kufikiria kuanza kikundi kwa sababu najua ulikuwa mmoja wa wale walianza. E, kwa kabisa tuliweza kuanza hiki kikundi kwa sababu tuliona tuko na talanda mbalimbali kwa ama uimbaji mm -hmm. na kama youth tukaweza kuona ni vyema tujiunge na tuende festivals kama wanaalika wengine ili tukaweze kueneza neno la Mungu. Na labda ule wakati wakati ulikuwa unajiunga kuna watu walikuwa nakwambia pana ni wakati wa kwenda epi na wewe unaenda kwa kanisa. Unachukua <laughs> nawaambia nini? Wapo wengi <laughs> lakini wakati wa Mungu ni wa Mungu <laughs> sio wa kwenda hizo mambo. Kwa hivyo uliwaambia kwanza tulieni mimi nifanye kazi ambayo nimeitwa na Mungu. Niliweza kuwaelekeza kuingia kwa hiyo kwaya. Kwa hivyo shukrani kwa hapa. Asante kama hapa hapa tutawataja kwa sasa moja kwa moja lakini naomba Mungu <laughs> Kwa yule ambaye anakutazama na labda anasema yeye katika kikundi cha uimbaji ambacho ni cha wanarika hawezi kuwa mwimbaji hawezi kujiunga na wanarika kwa sababu anaona wana west type. Tumwambie nini? Eh huyu anaweza kumwambia ajaribu siku moja haone uzuri ulioko katika uimbaji mm -hmm. na katika kujivunia kwa youth yake haone mm -hmm. jinsi Mungu atamtendea labda swali la mwisho kabisa katika mpango yako katika uh, siku ambazo zinakuja sijuko na mpango gani kwa sababu bado sasa unaendelea ndio kuja kupita utoke kwa wanarika una mpango gani katika mambo ya uimbaji lakini mm. <laughs> Nina mpango wa kuweza kuendelea kumtumikia Mungu na niko na mpango wa kuweza kujua hao walimu wana, wanaweza kusoma nota wanaweza kutumia mbinu gani ili wasome sasa so, acha mimi nataka kujiunga na mwalimu ili <laughs> tuweze kusoma nota na yeye pamoja asante mwalimu kazi kwako wewe uendelee vile wewe nashukuru sana weza kurudi kidogo kuna mwingine ambaye alijiunga wa mwisho kabisa ambaye tunamuita kitinda mimba ningependa na yeye aseme jambo kidogo kama unajua ni kitinda mimba ah yuko <laughs> Habari yako? Nzuri sana. Hebu tuambie majina yako. Kwa majina ni Veronica Minza. Ah, that's good. Ulijiunga lini katika iki kikundi? Nimejiunga huu mwaka mwezi uh -huh. wa kwanza. Mwezi wa kwanza. Kwa hivyo you have barely three months, two months, two months. Yeah. Ni nini ambacho umeweza kusoma kwa uimbaji ambao uko nao hapa siku ya leo? Nimeweza kusoma mambo mengi. Wimbo ni mtamu. Uh -huh. Pia kulingana na venye Nime experience hiyo hizo 3 months. Mm -hmm. Pia wimbo uleta ushirikiano kati ya mm -hmm. kati ya kundi. Mm -hmm. Wapo mnashirikiana na mwalimu wimbo inaenda sawa sawa bilivyo. Na sa, kwa sasa unaweza kuwa umepata nota vizuri za nyimbo nyingi unafuatanisha vizuri na unaingia. Kwa sasa sijapata <coughs> lakini nina matumaini nitapata. Lakini kuna mwenye ambaye anakusaidia sana kupata. 
Kwa sasa sina lakini namtarajia. Hapo kuna mtu anafaa kuwa anakaa karibu na wewe. Wakati unaanguka kidogo na kuambia pana tunaenda hivi. E, yuko hapa karibu? E, yupo. Ainua mkono tumuone. Hebu mtaje. Shiru. Shiru. <laughs> Shiru anahitaji kufanya kazi ngumu sana kwa sababu kama uko mgeni, kama hujapata mtu kukukaribisha na kukuendeleza vizuri unapata unataka kutoka. Lakini Shiru fanya kazi yako vizuri, Mungu atakulipa. Kwa hivyo Mungu akubariki na tuendelee mbele. Asante. Asante sana. Ah mpenzi mtazamaji tunarudi tena tuweze kupata wimbo mwingine mmoja mwalimu ili tuweze kumalizia kipindi chetu tukipata wimbo. Karibu mwalimu.
baadhi tunasonga mbele nimemuona mwalimu wa kike ambaye anazipeleka vizuri sana kwa hivyo tunaendelea kupandisha kwa iendelee vizuri anasoma arafa za mwisho ili tuweze kumalizia uh, anaitwa my choir well articulated voices big up my brothers and sisters ni Isaac tena giant wewe mnamjua ah thank you so much ameweza kuwaona Sharon kutoka par- parish ya Tarta God bless and Monica youth ana wacheki I am muiti okay hii nilikuwa nimesoma kwa hivyo ninamalizia amerudia tena pongezi wana youth wakitengela your songs are wonderful mama Josephine from Kiptingo station iten parish eh? uh, thank you so much nimemwona Christine Christine kutoka Kasarani anasema na wacheki salamu kutoka Kasa kwa hivyo Christine thank you so much for watching uh, nimemwona mwingine ambaye anaitwa Felix you guys have good voices you are giving me and the choir that i belong a challenge charity anasema from salga uh, congratulations in monica the vocals are superb i love them mpenzi mtazamaji tunasonga mbele na bila shaka nataka tumalizie kipindi chetu hapo kila kilicho na mwanzo lazima kiko na mwisho lakini kabla sijamaliza ningependa kusema kwamba kama uh, ungependa pia we kututembelea katika runinga yetu ya kapuchini uweze pia kueneza injili katika uimbaji uh, tutumie ujumbe ili pia tuweze kupatia nafasi e, ya kuweza pia kuja hapa uweze e, kunjilishi kunjilizisha katika uimbaji nikiangalia kuna uh, Nairobi Archdiocese Gong Diocese Machakos Diocese nimeona sana hapa sijui wale wengine wako wapi na ningependa kuwaona watu kutoka Muranga ningependa kuwaona Mombasa uh, kutoka Edoret wote ningependa pia muweze kutembea uh, kuna ujumbe niweza kupata kwa mmoja kutoka upande wa Kitale na bila shaka tutawaalika pia waweze kuendelea kueneza injili katika uimbaji kwa hivyo kwa sasa ningependa tumalizie kipindi chetu hapo na wimbo wetu wa mwisho jina langu ni Gabriel Mutiti kila wakati nina kudhamini mpenzi mtazamaji tupatane wiki ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu asanteni mwalimu wimbo wa Thank you.
Kapuchin TV Kitambulisho Katoliki You are watching Kapuchin TV For any complaints, comments or compliments on our programming you can either write to us on info at capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 
866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. Na hii Capuchin TV ni chombo kizuri sana. Na chombo hiki kazi yake ni evangelization. Kwa hivyo ningeomba mufanya mambo matatu. Jambo la kwanza tafadhali wewe enda uangalie Capuchin TV kuna mambo mazuri sana kuna maombi kuna watoto wanafanya mambo mazuri kuna mafundisho kuna misa takatifu kila siku kwa hivyo tafadhali ukipata nafasi utazane utazame Capuchin TV jambo la pili uwaombe kwa hiyo kazi mzuri ambayo wanafanya manake ndio TV ya kipekee ya Catholic na mabishop wanaisupport kabisa manake inafanya kazi mzuri kama leo kama kuna watu wako Italy wangependa kuangalia what is happening leo wangepata nafasi kwa hivyo muwaombe sana kwa hiyo kazi nzuri ambao wanafanya na jambo la tatu mwa support wewe wana paybill number watumie hata ni kama ni shilingi mbili kwa hivyo tafadhali mwa support mwatumie kitu kidogo kwa paybill number na mambo hayo ili waweze kuendelea na hiyo kazi. Kwa hivyo asatendi father kwa hiyo kazi mzuri ambayo wanafanya. Tuendelee kufanya kazi paybill number 5106678 account name Caps TV. Pendo msikilizaji, hii ni Capuchin TV. Jina langu ni Padre Gerald Omunyin kutoka shirika la tafakari wa eneza injili ya moyo wa Yesu Kristu. Mpendo msikilizaji, ni kipindi kipi katika uh, television yako ya Capuchin TV, kipindi kinachoitwa Catholic Devotions. Vikundi vya sala katika kanisa letu takatifu katoliki. Je, umo katika kikundi kipi? Kuna vikundi vingi sana ambavyo ni vikundi vya sala ambapo mama kanisa amewapa fursa na ili tuweze kusali pamoja na mama kanisa kupitia vikundi hivi basi Capuchin TV inakuandalia maandalizi na vikundi hivi ili uweze kujuza kwa utendeti kwa undani jinsi ambavyo tunavyoweza kusali pamoja na mama kanisa takatifu katoliki kila siku ya Jumatano kuanzia saa moja hadi saa mbili jioni usibonyeze kidude kanasi uweze kupata baraka zake Mwenyezi Mungu na kuelewa jinsi ambavyo vikundi hivi vinavyofanya kazi kwenye kanisa letu takatifu katoliki na jinsi mama kanisa anavyotufunza Mwenyezi Mungu aweze kubariki kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amina Catholic devotions coming soon here on Capuchin TV Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. Ni mara nyingine tena ambapo mama kanisa anawaalika waumini wote kuadhimisha kipindi cha mfungo wa Kwaresma wa kila mwaka. Mwaka huu siku 40 za kipindi cha Kwaresma ni kuanzia tarehe 22 Februari Jumatano ya majivu hadi tarehe 8 Aprili Jumamosi kuu. Idara ya haki na amani kwenye baraza la maskufu wa Katoliki hapa nchini KCCB Inawaalika waumini wote kushiriki kikamilifu katika kampeni ya Kwaresma. Kauli mbiu ya kampeni hiyo mwaka huu ni upatanisho kwa taifa shirikishi. Kuna tafakari tano kwa kila juma katika kipindi cha Kwaresma. Wiki ya kwanza upatanisho. 
wiki ya pili afya ya akili wiki ya tatu tumaini la jamii yetu wiki ya nne haki ya kiuchumi na wiki ya tano elimu ya uhusiano wa viumbe na mazingira kipindi cha kwa resma kinahusisha yafuatayo moja kupakwa majivu mwanzo wa kwa resma pili kufunga tatu kusali zaidi nne matendo ya huruma tano kwenda kitubio na la sita kusali njia ya msalaba kila Ijumaa Kapuchin TV inawatakia heri na baraka kwenye kipindi cha kwa resma endelea kutazama Kapuchin TV kituo tambulika cha imani na maadili katoliki